আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালোই আছেন যাই হোক আজ আপনাদের সামনে আমি একটি গল্প নিয়ে এসেছি গল্পটি হলো এক গ্রামে দুই বন্ধু বাস করত একজন এক্স এবং একজন ওয়াই এক্স বন্ধুটি ছিল খুবই সহজ সরল এবং ওয়াই বন্ধুটি ছিল একটু বুদ্ধিমত্তা মানে সে টেকনিক ইউজ করে চলাফেরা করত তো যখন পরীক্ষা আসলো এক্স বন্ধুটি সমস্ত বই পরীক্ষার রাতে মুখস্থ করল এবং ওয়াই বন্ধুটি টেকনিক ফলো করে কিছু কিছু প্রশ্ন পড়ল তো পরের দিন পরীক্ষা হলো পরীক্ষায় ছয়টা কোশ্চেন ছিল তো এক্স বন্ধুটি তার সমস্ত কোশ্চেন পরীক্ষা কমন বাজল কিন্তু যখন সে খাতায় লিখতে গেল তখন তার কিছুই মনে ছিল না একটার সাথে আর একটা যেন মিলে যাচ্ছিল এবং ওয়াই যে বন্ধুটি সে ছয়টা প্রশ্নের ভিতর পাঁচটা প্রশ্ন কমন বাজল এবং সে পাঁচটা প্রশ্ন ভালোভাবে লিখে আসতে পারল এবং তা থেকে সে পঁয়তাল্লিশ মার্কস পেল সো এ থেকে আমরা কি শিখতে পারি এ থেকে আমরা শিখতে পারি লাইফে কিছু করতে হলে যাই হোক এ থেকে আমরা শিখতে পারি লাইফে চলতে হলে কিছু টেকনিক ইউজ করতে হয় ঠিক তেমনই একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আজ আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো ইপিআই ইপিআই ইপি ইপিআই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে ধরতে গেলে এটি প্রতিবারই পরীক্ষায় আসে আমি আবারও বলছি এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন সো আজকে এই বিষয়ে ক্লাস নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সো আর দেরি না করে চলে যাই আমাদের টপিকে তার আগে বলে রাখি বন্ধুরা আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন তাহলে প্রতিদিনের নতুন আপডেট ক্লাসগুলো আপনার আপনারা পাবেন চলেন ফিরে যাই আমাদের আসল টপিকে আজকে আমাদের টপিকের নাম ইপিআই মানে এক্সপেন্ডেড প্রোগ্রাম অন ইমিউনাইজেশন ইপিআই মানে এক্সপেন্ডেড প্রোগ্রাম অন ইমিউনাইজেশন ইপিআই টপিকের প্রথম কোশ্চেন হলো ডেফিনেশন অফ ইপিআই ডেফিনেশন অফ ইপিআই ডেফিনেশন অফ ইপিআই দ্য এক্সপেন্ডেড প্রোগ্রাম অন ইমিউনাইজেশন ইজ এ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রোগ্রাম ইপিআই টপিকের প্রথম কোশ্চেন হলো ডেফিনেশন অফ ইপিআই ডেফিনেশন অফ ইপিআই ডেফিনেশন অফ ইপিআই দ্য এক্সপেন্ডেড প্রোগ্রাম অন ইমিউনাইজেশন ইজ এ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রোগ্রাম মানে দ্য এক্সপেন্ডেড প্রোগ্রাম অন ইমিউনাইজেশন ইজ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রোগ্রাম মানে এক্সপেন্ডেড মানে এক্সপেন্ডেড প্রোগ্রাম বা ইপিআই হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমন একটা প্রোগ্রাম উইথ দ্য গোল টু মেক ভ্যাকসিন যার লক্ষ্য হলো ভ্যাকসিন তৈরি করা অ্যাভেলেবেল টু অল চিলড্রেন এবং যা সচরাচর শিশুদের জন্য নেক্সট কোশ্চেন হলো অবজেক্টিভ অফ ইপিআই ডিক্রেসড মর্টালিটি অ্যান্ড মরবিডিটি অফ ইনফ্যান্ট और ए चाइल्ड फ्रम सिक्स एव मैं डिजिज मान नवजात अथवा शिशुर छोग छोग मृत्यु हार कमान अथवा रोग कमान डिक्रिएज डिजेबिलिटी फ्रम पोलिमलिटिस मानी पोलिमलिटिस हे डिजेबिलिटी मैं जरा अक्षम तरह कमान तरह मान सक्षम करा डिक्रिएज मेटरनल মর্টালিটি মানে মৃত্যুর হার কমানো টু প্রিভেন্ট অল দ্য চিলড্রেন ফ্রম সিক্স মেনশন ডিজিজ মানে শিশুদের ছয়টা রোগ হতে রক্ষা করা শিশুদের ছয়টা রোগ প্রতিরোধ করা ডিজিজ হুইস ইজ কভার্ড থ্রো ইপিআই ভ্যাকসিনেশন এক নাম্বার টিউবার কলেজিস দুই নাম্বার ডিপথেরিয়া তিন নাম্বার পারাটোসিস চার নাম্বার টিটেনাস পাঁচ নাম্বার হোমোফেলিয়াস ইনফ্লুয়েঞ্জা ছয় নাম্বার নিমোনো কক্কাল নিমোনিয়া সাত নাম্বার হেপাটাইটিস বি আট নাম্বার পোলিওমোলাইটিস নয় নাম্বার মিজেলস অ্যান্ড দশ নাম্বার রুবেলা যাই হোক আমরা এই রোগগুলো সম্পর্কে একটু বাংলায় জেনে এসি এবং এটি আমাদের শুধু জানতে হবে এটি আমাদের পরীক্ষার জন্য আসবে না পরীক্ষার জন্য যে বিষয়টি আসবে মানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটি হলো অবজেক্টিভ ইপিআই ডেফিনেশন অফ ইপিআই এবং ইপিআই শিডিউল 
যার মধ্যে ডেফিনেশন এবং অবজেক্টিভ আমি একটুকেই বলেছি এবং ইপিএসিডোর একটু পরে বলবো তার আগে আমরা রোগগুলো সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আসি আমাদের প্রথম হলো টিউবার কোলেসিস মানে শিশুদের যক্ষা কীভাবে ছড়ায় যক্ষা রোগে আক্রান্ত লোকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আক্রান্ত রোগীর হাসি কাশি ও থুতুর মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু ছড়ায় ও অন্যদের আক্রান্ত করে টিউবার কোলেসিসের লক্ষণ অল্প অল্প জ্বর ও কাশি থাকে ক্ষুদা কমে যায় এবং শিশু ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায় আক্রান্ত ক্রান্তি ভুলে যায় এবং পেকে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে সাধারণত বগল বা গাড়ের ক্রান্তি আক্রান্ত হয় ধীরে ধীরে শিশুর ওজন কমে যায় হাড় আক্রান্ত হলে হাড়ের জোড়া ফুলে যায় ব্যথা হয় এবং নড়াচড়া করতে পারে না মেরুদণ্ড আক্রান্ত হলে মেরুদণ্ড ব্যথা হয় এবং বাঁকা হয়ে যায় টিউবের কলসিসের ভয়াবহতা সময় মতন সঠিক চিকিৎসা না করলে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যুর হার মৃত্যু হতে পারে টিউবার কলসিসের প্রতিরোধ জন্মের পরপরই এক ডোজ বিসিজি টিকা দিয়ে শিশুকে যক্ষা রোগ থেকে রক্ষা করা যায় আমাদের নেক্সট রোগ হল দিপথেরিয়া কিভাবে সরাই দিপথেরিয়া রোগের জীবাণু রোগাক্রান্ত শিশুর হাসি কাশির মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সুস্থ শিশু আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে এলে এমনকি আক্রান্ত শিশুর ব্যবহৃত সামগ্রীর মাধ্যমে এ জীবাণু শরীরের ভিতরে প্রবেশ করলে এ রোগ দেখা দেয় লক্ষণ এক থেকে তিন দিন শিশু খুব সামান্যতেই ক্লান্ত হয়ে পড় ঠিক মতন খায় না এবং খেলাধুলা করে না শিশুর জ্বর সর্দি ও কাশি দেখা দেয় গলা ফুলে যায় এবং কণ্ঠনালী বা গলদেশের ভিতরে স্বরের মতো সাদা পাতলা আবরণ পরে চার থেকে ছয় দিন শিশু খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে কণ্ঠনালী গ্রন্থগুলো খুব বেশি ফুলে যায় কণ্ঠনালীতে দূষর রন এবং সুস্পষ্ট আস্তরণ পড়ে আচরণটি শ্বাসনলীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি হয় ভয়াবহতা বয়া ভয়াবহতা এই রোগের জীবাণু হৃৎপিণ্ড এবং স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করতে পারে এবং শিশুর মৃত্যু ঘটাতে পারে প্রতিরোধ তিন ডোজ পেন্টাবেলেন্ট ভ্যাকসিন দিয়ে শিশুকে এই রোগ থেকে রক্ষা করা যায় বাংলাদেশে ইপিআই কার্যক্রম হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি অন্তর্ভুক্তির পরে ডিপিটি এবং হেপাটাইটিস বি টিকা আলাদা আলাদা না দিয়ে সম্মানিতভাবে একটি টিকার মাধ্যমে পাঁচটি রোগের ডিপথেরিয়া হোপিন ক্যাসি ডনুষ্টনকার হেপাটাইটিস বি এবং হিমোফিলা হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কার্যক্রম নেওয়া হয় যে এই টিকাকে পেন্টাপ্যালেন্ট ভ্যাকস পেন্টাপ্যালেন্ট ভ্যাকসিন বলা হয় নেক্সট হলো পলিওমেলাইটিস পলিওমেলাইটিস কীভাবে সরায় পলিও আক্রান্ত শিশুর মলের মাধ্যমে পানি ও খাবার জীবনমুক্ত হয় এই জীবনমুক্ত পানি পান করিলে বা জীবনমুক্ত খাবার খেলে পলিও রোগ হয় লক্ষণ এক থেকে তিন দিন শিশু সর্দি কাশি এবং সামান্য জ্বর হয় তিন থেকে পাঁচ দিন মাথা ব্যথা করে গার শক্ত হয়ে যায় শিশু এক বা একাধিক হাত অথবা পা থলথলে অথবা অবাস হয়ে যায় শিশু দাঁড়াতে চায় না এবং দাঁত করাতে চাইলে শিশু কান্নাকাটি করে এবং নড়াচড়া করতে পারে না উঁচু করে দরলে আক্রান্ত পায়ের পাতা ঝুলে পড়ে শিশুর আক্রান্ত অঙ্গ ক্রমশই দুর্বল হতে থাকে এবং পরে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে ভয়াবহতা শিশুর এক বা একাধিক অঙ্গ অবাস হয়ে যায় ফলে আক্রান্ত অঙ্গ দিয়ে স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না পরবর্তীতে আক্রান্ত অঙ্গের মাংসপেশি শুকিয়ে যায় শ্বাস প্রশ্বাসের পেশি অবাস হলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় শিশু মারাও যেতে পারে প্রতিরোধ চার ডোজ পোলিও টিকা খাওয়ালে শিশুটির প্রতিরোধ চার ডোজ পোলিও টিকা খাওয়ালে তা শিশুটিকে পোলিও রোগ থেকে রক্ষা করে নেক্সট টপিক পারাটোসিস মানে হুপিন কাশি কীভাবে সরায় হুপিন কাশিতে আক্রান্ত শিশু হাসি কাশি দেওয়ার সময় বাতাসের মাধ্যমে এই রোগ সরায় 
সুস্থ শিশু আক্রান্ত শিশু সংস্পর্শে এলে এমনকি আক্রান্ত শিশুর ব্যবহৃত সামগ্রী যেমন তোয়ালে খেলনা ইত্যাদি মাধ্যমে এ জীবাণু শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে এই রোগ দেখা দেয় লক্ষণ প্রথম সপ্তাহ শিশু জ্বর হয় নাক দিয়ে পানি পড়ে চোখ মুখ লাল হয়ে যায় এবং কাশি দেখা দেয় দ্বিতীয় সপ্তাহ কাশি মারাত্মক আকার ধারণ করে শিশু যখন কাশে তখন তার খুব কষ্ট হয় এবং চোখ স্ফীত ও লাল হয়ে যায় কাশির পর শিশু হুব শব্দ করে শ্বাস নেয় তবে ছয় মাসের কম বয়স্ক শিশু হুব শব্দ ছাড়াও কাশ কাশতে পারে এবং বমি করতে পারে অনেক সময় বমি হয় সর্দি কাশি তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে হলে তাহলে হুপিন কাশি বলে অনুমান করা যেতে পারে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ কাশি ধীরে ধীরে কমে যায় বয়াবহতা হুপিন কাশি ফলে শিশু দুর্বল হয়ে যায় এবং অপুষ্টিতে ভোগে শিশুর নিমোনিয়া হতে পারে রক্ত জমাট পেতে গেলে শিশুর চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে শিশু মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে প্রতিরোধ তিন ডোজ পেন্টাবেলেন ভ্যাকসিন দিয়ে শিশুকে রোগ থেকে রক্ষা করা যায় ইপিআই কার্যক্রম হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি অন্তর্ভুক্ত পরে ডিপুটি এবং হেপাটাইটিস বি টিকা আলাদা আলাদা না দিয়ে সম্মানিতভাবে একটি টিকার মাধ্যমে পাঁচটি রোগের যেমন ডিপথ্রিয়া হোপিন কাশি ধনুষ্টেন কার হেপাটাইটিস বি এবং হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে এই টিকাকে পেন্টাবেলেন টিকা বলা হয় টিটে নাস কীভাবে সরায় এই রোগের জীবাণু পশুর মলের মাধ্যমে নির্গত হয় মাটির সাথে মিশে থাকে এবং যে কোনো কাটা ক্ষত স্থান দিয়ে শরীরের ভিতরে ঢোকে শিশুর জন্মের পর অপরিষ্কার ছুরি কাঁচি বা বেলের দিয়ে নাবি কাটলে অথবা কাঁচা নাবিতে গোবর পা ময়লা কাপড় ব্যবহার করলে নবজাতক শিশু দুষ্টনকার রোগ হতে পারে জন্মের আঠাশ দিন পর্যন্ত শিশুকে নবজাতক বলা হয় লক্ষণ শিশু জন্মের প্রথম ও দ্বিতীয় দিন শিশু স্বাভাবিকভাবে খাদতে পারে এবং বুকের দুধ টেনে খেতে পারে পরবর্তীতে জন্মের তিন থেকে আঠাশ দিনের মধ্যে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয় মুখ ও চোয়াল শক্ত হয়ে যায় এবং জোরে জোরে কাঁদতে পারে না শরীরের শরীর শক্ত হয়ে যায় কিচুনি হয় কখনো কখনো শরীর পেছনের দিকে দনকের মতো বাঁকা হয়ে যায় মা গর্ভকালীন সময় বা প্রসবের ছয় সপ্তাহের মধ্যে মা দনুষ্ঠানকারে আক্রান্ত হতে পারে সাধারণত যে কোনো ক্ষতের দুই থেকে একুশ দিনের মধ্যে দনুষ্ঠানকার হতে পারে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চোদ্দ দিনের মধ্যে হয়ে থাকে মায়ের দনুষ্ঠানকার লক্ষণ নবজাতকের দনুষ্ঠানকার মত হয়ে থাকে যেমন চোয়াল শক্ত হয়ে যায় গাঢ় ও শরীরে মাংসপিছু শক্ত হয়ে যায় গিল গিলে খেতে অসুবিধা হয় এবং খিচুনি হয় বয়াবহতা যে সকল কারণে শিশুর মৃত্যুর হার এবং যে সকল কারণে শিশুর মৃত্যুর হার এবং এর মধ্যে নবজাতক জনসংখ্যায় আক্রান্ত শিশু মৃত্যু একটি এই রোগে আক্রান্ত নবজাতক বেশিরভাগ থেকেই মারা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মারা যায় মৃত্যুর হার শতকরা পাঁচ শতাংশ দেয় মায়ের জনসংখ্যার প্রতিরোধ পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছর বয়সে সন্তান দারুণ ক্ষম সকল মহিলাকে সময়সূচি অনুযায়ী পাঁচ ডোজ টিটি টিকা দিয়ে নবজাতক ও মায়ের অনুষ্ঠানকার রোগ রক্ষা করা যায় এছাড়া নিরাপদ প্রসব পদ্ধতি অভ্যাস করা ও নারী কাটার জন্য জীবনমুক্ত বেলেট ব্যবহার করা দরকার নেক্সট টপিক হ্যাপাটাইটিস বি হ্যাপাটাইটিস বি লিভারের একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ যা হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয় এমনকি এই রোগ অনেক বছর পরেও লিভারে মারাত্মক পর্দার সৃষ্টি করতে পারে উপযুক্ত পরিবেশে মানব দেহের বাইরেও এই ভাইরাস কমপক্ষে সাত দিন পর্যন্ত কার্যক্রম এবং সংক্রম ক্ষমতা রাখে কীভাবে সরায় হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর রক্ত ও দেহের মাধ্যমে সরায় এই ভাইরাস হতে একজন আরেকজনের শরীর নির্মিলিখিত উপায় সংক্রমিত হয় 
জন্মের সময় নবজাতক তার মায়ের কাছ থেকে সংক্রমিত হতে পারে মা যদি সন্তান প্রসবের আগে হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে শিশুটি যখন তার মায়ের রক্ত বা চড়াই হতে নিঃসর্গ রসের সংস্পর্শে আসে তখন সংক্রমিত হয় তবে বুকের দুধের মাধ্যমে এই ভাইরাস সংক্রমণ প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি খেলাধুলার সময়ের আঘাতের কারণে হ্যাপাটাইটিস বি বেড়ে আছে আক্রান্ত শিশু হাত থেকে হতে শিশু হতে রক্ত বা অন্যান্য দেহে রসের মাধ্যমে সুস্থ শিশু হ্যাপাটাইটিস বি সংক্রমিত হতে পারে ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় জীবন মুক্ত সরঞ্জাম দিয়ে ব্যবহার না করলে এবং নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে একজন হ্যাপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত লোকের দেহ হতে আরেকজন সংক্রমিত হতে পারে অনিরাপদ যৌন মিলনের মাধ্যমে এ বাইরে সংক্রমিত হতে পারে যাই হোক বন্ধুরা আমরা রোগ সম্পর্কে হালকা কিছু ধারণা নিলাম এখন আমরা দেখব ভ্যাকসিন ইউজ ইন এপিআই মানে ইপিআই শিডিউলে কি কি ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়েছে বিসিসি ভ্যাকসিন ফর টিউবার কোলোসিস মানে বিসিসি ভ্যাকসিন টিউবার কোলোসিসের জন্য দেওয়া হয় ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন ওরাল মানে মুখে মানে মুখের মাধ্যমে যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয় সেটা ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন পেন্টাবালেন্ট ভ্যাকসিন আমি আগেই বলেছি পেন্টাবালেন্ট ভ্যাকসিন মানে পাঁচটা ভ্যাকসিন নিয়ে যে পেন্টাবালেন্ট ভ্যাকসিন ডিপিটি মানে ডিপথেরিয়া পার্টোসিস টিটেনাস হ্যাপাটাইটিস বি এবং হেমোফোলিয়াস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি এই পাঁচটি ভ্যাকসিন নিয়ে যে ভ্যাকসিনটা সেটি পেন্টাবালেন্ট ভ্যাকসিন নিমোনোকাল ভ্যাকসিন মিজেলস ভ্যাকসিন এমআর ভ্যাকসিন এমআর ভ্যাকসিন আবার দুইটা ভ্যাকসিন নিয়ে হয় একটা যে মিজেলস আর একটা যে রুবে লা এখন হলো ইপিআই শিডিউল রিসেন্ট ইপিআই শিডিউল ইন বাংলাদেশ ডিজেস মানে রোগ টিউবার কোলোসিস টিউবার কোলোসিস রোগটার ভ্যাকসিনের নাম হলো যাই বিসিজি এবং এটার ডোজ হচ্ছে ইয়া জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিমিটার মানে এম মিলিলিটার মানে এম এল নাম্বার অফ ডোজ মানে এটা একবারই দেওয়া হয় ইন্টারডারমাল ইন্টারভাল বিটুইন ডোজ হবে না রাইট টাইম অফ ভ্যাকসিন মানে এটা কখন দিতে হবে আফটার বার্থ অ্যাস সুন অ্যাস পসিবল মানে জন্মের মানে সাথে সাথেই যতটা সম্ভব এটা দিতে হবে সাইট অফ ভ্যাকসিনেশন মানে এটা কোথায় কোন সাইডে দিতে হবে আপার অ্যান্ড আউটার পার্ট অফ লেফট আর্ম মানে বাম হাতের বাহুর উপর এবং বাইরের অংশে রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে এটা কোথায় দিতে হবে ইন্টার ডারমার মানে চামড়ার মধ্যে দেন রোগটা হলো তাইয়া ডিপথেরিয়া পার্টোসিস টিটেনাস হ্যাপাটাইটিস বি এমোফাইলিস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি এই ভ্যাকসিনটা হচ্ছে যে তোমার এই পাঁচটা রোগের ভ্যাকসিন হচ্ছে তোমার পেন্টা প্যালেন্ট পেন্টা প্যালেন্টের ভিতরে রয়েছে ডিপিটি মানে আগেই বলছি ডিপথেরিয়া পার্টোসিস টিটেনাস এবার হ্যাপাটাইটিস বি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা বি এবং এটারও ডোজ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এল মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিলিটার এবং এটা ডোজ দিতে হবে তিনবার তিনটা ইন্টার ফাল বিটুইন ডোজ আছে এবং এটা চার সপ্তাহ ধরে দিতে হবে রাইট টাইম অফ ভ্যাকসিনেশন এটা কখন কখন দিতে হবে শিশুর জন্মের ছয় সপ্তাহ পর দশ সপ্তাহ এবং চোদ্দ সপ্তাহ হলে সাইট অফ ভ্যাকসিনেশন এটা কোথায় দিতে হবে আপার অ্যান্ড আউটার পার্ট অফ মিড থাই রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা কোথায় দিতে হবে ইন্টার মাসকুলার মানে মাসেলের ভিতরে নিমোনোকাল নিমোনিয়া মানে পিসিবি এবং এটার ডোজ কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এল এবং নাম্বার অফ ডোজ কয়টা তিন দিয়া এবং এটাও চার সপ্তাহ এবং এটাও শুধু জন্মের ছয় সপ্তাহ পরে দশ সপ্তাহ পরে চোদ্দ সপ্তাহ পরে এবং এটা পার্স অ্যান্ড আউটার পার্ট অফ মিঠাই এবং এটাও ইন্টার মাস্কু লার নেক্সট হলো তৈরি তোমার পোলিও মেলাইটিস পোলিও মেলাইটিসের ভিতরে হচ্ছে তোমার ওপিবি এবং আইপিবি ওপিবি হচ্ছে দুইটা ড্রোপস এবং আইপিবি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এল মানে মিলিটার ওপিপি টোস হচ্ছে তিন দিয়ে আইপিপি টোস হচ্ছে দুই দিয়া ওপিবি চার সপ্তাহ পর দিতে হবে মানে চারটে টোস দিতে হবে এবং আইপিপি দুই আটটা উইকে দিতে হবে এবং ওপিবি চারটে উইকে দিতে হবে ওপিবি তোমার যে চারটে উইকে দিতে হবে সেটা হচ্ছে ছয় উইক দশ উইক চোদ্দ উইক এবং আইপিবি হচ্ছে সিক্স উইক এবং চোদ্দ উইকের ভিতর দিতে হবে এবং ওপিবি হচ্ছে তোমার মাউথে এবং মাউথ মানে মুখের ভিতরে এবং আইপিবি হচ্ছে আপার অ্যান্ড আউটার পার্ট অফ লেফট আর্ম এবং 
ओपी ओ ओरल मैं मुख्यमंत्री मध्य खावे और आईपीओ इंटर डारमाल मान चाम मध्य नेक्स्ट हलो जी तुम मिजल्स एंड रुबेला मिजल्स मानी एम आर एट जिरो पॉइंट फाइव एम एल मैं परिमाण डोस एक एटा हुएन कम्प्लीकेट आफ्टर छय मैं जो जन्मे पर छय मास तक ये दीते हैं एट आपार एंड आउटार पार्ट अफ मिथ्य आपार एंड आउटार पार्ट अफ मिथ्य दीते हैं मैं पायर थी साफ कीटना से चाम नीचे चामार नीचे दु नम्बर तुम्हार इपिआई इम्यूनइेशन शेड्यूल अफ बांगलेश फर उमेन चाइल्ड बेयरिंग एज पंद्रह ऊनपंच इयार्स मैं एम आर मिजल्स एंड डुबेला नन अफ डोज एक्टा एसाडिन टाइम अफ डोज एट पंद्रह इयार्स उइथ एट फार्ष्ट डोज अफ टी टी मैं पंद्रह बच्चों टी टी टीका देव शुरू हो रूट अफ एडमिशन सब किटनस मैं चाम नीचे टी टी टीटनस टक्साइट टक्साइट हाँ डिजेस मैं यार रोग हो जाए तुम्हारे टीटेनस नन अफ भैक्सिन पाँचा दीते हैं टीटी मैं टीटेनस एक दीते हैं एट पंद्रह बच्चों पंद्रह बच्चों हम टीटी मैं टीटेन दू दी है अठाई डेज आफ्टर टी टी वार मैं प्रथम टीका तो अठाई दिन पर तीन टी टी थ्री थ्री दीते हैं जी तुम्हारे द्वित टीका देवर छह मास पर मैं टी टी फोर दीते हैं तृत्य टीका एक बच्चों पर टी टी फाइव दीते हैं चतुर्थ टीका एक बच्चों पर मैं सब कट टीका टीटर आई एम मानी इंटर मास्को लार तो बंधुरा तुम्हारा केम शिखले आशा करी तुम्हारे बुझते को समस्या है ना तर तुम्हारे को बुझते जो को समस्या था कमेंट कर जाना एवं एत कण थार धन्यवाद एवं आज के पर्त क्लस सबाई भलो थकबा एवं विशेषकर एन सबा सतर्क भावे थकबा नियमित मास्क परिधान करवा एवं हैंड सैनिटाइजार सबान जल दिए हाथ दुत करवा असलकुम